Pour partie deux de verre, on va apprendre comment utiliser des tuiles algébriques pour résoudre une équation. Alors, je recommande que tu suis sur ton papier en même temps que j'explique pour que tu vois le lien entre mon dessin et le matériel qu'on a. So, pour cette année, il va y avoir trois différentes pièces qu'on travaille avec. Pièce numéro un, c'est ceci. C'est un long rectangle vert. Et ceci représente le variable. So, si j'ai x, je vais avoir un rectangle vert. Si j'ai deux x, je vais avoir deux rectangles verts. Et si j'ai trois x, comme on a dans notre exemple sur la page, je vais avoir trois rectangles verts. So, jusqu'à date là, j'ai trois x représentés sur la table. Prochain, prochaine partie, dans notre équation, on a 3x plus 4. So, le plus 4, je vais représenter avec des petits carreaux blancs. So, ici, j'ai 3x et maintenant, j'ai 3x plus 4 carreaux blancs. Donc, qu'est-ce que j'aime faire maintenant? C'est de faire une ligne qui divise les deux côtés de mon équation, qui représente le signe d'égal. So, j'utilise toujours juste un rectangle qui est tourné en haut comme ceci. Et pour moi, ça divise les deux côtés de mon équation. Si on, si on regarde à notre équation complète, c'est 3x plus 4 égale 13. So, à l'autre côté de la signe d'égal, je vais avoir 13 carreaux blancs. Et les carreaux blancs représentent toujours nos entiers positifs. Okay, so, ici, on a 3x, 1, 2, 3x, plus 4, 1, 2, 3, 4, égale 13. Puis j'ai 13 petits carreaux blancs ici, uh, si on comptait. Right? Alors, maintenant je vais commencer à utiliser mon matériel pour résoudre l'équation. Alors, à la côté gauche, j'ai 3x et j'ai plus 4. À la côté droite, j'ai 13. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre en algèbre? C'est que qu'est-ce qu'on fait à une côté d'une équation, on doit absolument faire à l'autre. Ceci garde la balance dans mon équation. Si j'enlève quelque chose de une côté et l'enlève pas de l'autre, mon équation est débalancée. Et on veut toujours garder ça en balance. Alors, la première chose que je vais toujours faire, c'est d'éliminer le constant. Et puis le constant dans mon problème ici est mes quatre carreaux blancs, le plus quatre. So, comme on a appris avec les entiers, pour éliminer un plus quatre, on va prendre nos carreaux rouges, comme ceci, et ça c'est moins quatre. Et à cause que j'ai fait moins quatre sur une côté, je vais prendre quatre carreaux rouges, et je vais faire un moins 4 à l'autre côté aussi. So, après cette étape, j'ai tout éliminé ceci, parce que 4 moins 4 fait 0. So, ceci va tous disparaître. À l'autre côté de mon signe d'égal, j'ai 4 négatifs, et ils vont prendre avec lui 4 positifs. So, 4 moins 4, là, ça s'enlève aussi. So, qu'est-ce qui me reste de mon équation? J'ai 3x égale à 9. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que mon équation me dit maintenant que 3x est égal à 9. Qu'est-ce que je veux savoir? C'est combien est-ce qu'il vaut 1x? So, je vais diviser mes x en trois groupes et je vais prendre les tuiles blancs, et je vais les diviser en trois groupes égales. Right? So, essentiellement, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était une division. J'avais 3x égale 9. Maintenant, je vois que chaque x est égal à 3. So, de ceci, je peux conclure que 1x vaut 3. Right? So, x est égal à 3. Et si on retourne à notre équation originale, 3x plus 4 égale 13, 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 4, c'est 13. Je vérifie, ça fonctionne. Okay. So, cet exemple vous montre un peu comment utiliser le matériel concret, les tuiles, pour
pour uh, résoudre des équations. Si tu veux, j'ai des trusses de tuiles que tu peux utiliser pour faire du hands-on ou tu peux simplement les dessiner. So, la, beaucoup de la pratique pendant verre, c'est de soit utiliser ce matériel ou dessiner des tuiles pour être capable de résoudre des équations.